பகுதி இருபத்தி இரண்டு சங்கரியின் செல்வம் சாரதாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை உடனே புறப்பட்டு வருக என்ற அவசர தந்தையை திருச்சியில் இருந்த ருக்மணி அம்மாள் என்பவர் சங்கரிக்கு கொடுத்திருந்தார் அந்த செய்தியை தந்தை நிலையத்தில் இருந்து சங்கரிக்கு தொலைபேசியில் தெரிவித்தார்கள் செய்தியை கேட்டவுடனே சங்கரிக்கு ஒன்றும் ஓடவில்லை குபீர் என்று கண்களில் நீர் பொங்கியது எதற்குமே மனம் கலங்காதவள் தந்தியை கண்டவுடன் இடிந்து போனாள் ஆஸ்பத்திரி தலைவிடம் பேசி திருச்சிக்கு சென்று வர அனுமதி பெற்றுக் கொண்டாள் பிறகு சுவாமி படத்தின் எதிரில் அமர்ந்து கண்ணீர் வடித்தாள் காப்பாற்று காப்பாற்று நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கடவுளிடம் வந்தாடினார் தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான நோயாளிகளை பார்த்து சிகிச்சை செய்கிறவள் அவள் உயிருக்கு ஊசலாடும் நிலை வந்த பிறகே சிலர் நோயாளிகளை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வருவது வழக்கம் அவ்வளவு பயங்கரமான நிலையில் உள்ளவர்களுக்கும் அவள் மன உறுதியோடு சிகிச்சை செய்திருக்கிறாள் அவர்களின் உயிரை காப்பாற்ற சிறிதும் கலங்காமல் போராடி இருக்கிறார் ஆனால் அந்த சிறு தந்திக்கு என்ன சக்தி இருந்ததோ தெரியவில்லை அவளை அது கோழையாக்கிவிட்டது நோயாளிகளுடன் வந்து கதறி துடிக்கும் சில கோழை பெண்களை விட அவள் அதிக கோழையானாள் திருச்சிக்கு புறப்படுவதற்கு கார் தயாராக நின்றது வேலைக்காரி முனியம்மாள் அவள் நிலையை கண்டுவிட்டு தானும் உடன் வருவதாக கூறினாள் மறுத்துவிட்டாள் சங்கரி அவள் கிளம்பும் சமயத்தில் தொலைபேசி மணி அடித்தது ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ஏதும் செய்தியாக இருக்கும் என்று நினைத்து கையில் தொலைபேசியை எடுத்தாள் சங்கரி திருமூர்த்தியின் குரல் மிகவும் ஆத்திரத்துடன் ஒழித்தது உன் அண்ணா அங்கே எங் அண்ணா அங்கே இருக்கிறானார் எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிந்துவிட்டது என்னிடமே விளையாடி பார்க்கிறான் நீயும் அவனுக்கு உடந்தையாக இருந்திருக்கிறாய் மரியாதை குறைவான முறையில் அவன் உளர தலைப்பட்டான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று புரியவில்லையே அவன் யார் என்று உனக்கு தெரியாது மருந்து கம்பெனியில் வேலை பார்த்தவன் என்றுதான் என்னிடம் சொல்லியிருந்தாள் அவர் என்னிடம் சொல்லுவதைத்தானே நான் உங்களிடம் சொல்ல முடியும் நானா போய் நேரில் பார்த்தேன் ஆமாம் இப்போது அவர் உங்களுக்கு என்ன செய்து விட்டார் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டியவன் நான் நான் செய்ய வேண்டியதை செய்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு சட்டு என்று பேச்சை நிறுத்தினான் ஏற்கனவே கலகலத்து போயிருந்தவளுக்கு திருமூர்த்தியின் சீற்றம் வேறொரு வேதனையை கொடுத்துவிட்டது அவன் சுயபுத்தியுடன் பேசவில்லை வெறிப்பிடித்து போயிருந்தான் என்பது அவனுடைய பேச்சிலும் வெளிப்பட்டது எதற்கும் துணிந்த நிலைக்கு வந்துவிட்டான் திருச்சிக்கு அவசரமாக புறப்படும் போது இப்படி ஒரு அபாயம் இங்கே திருமு திருஞானத்துக்கு காத்திருக்கிறது காரில் ஏறிக்கொண்டு நேரே திருஞானத்தின் அறைக்கு சென்றாள் சங்கரி ரங்கனை அனுப்பி அவனை பார்த்து வரச் செய்தால் அறையில் அவனை காணவில்லை என்ற தகவல் வந்தது அவசரமாக ஒரு கடிதத்தில் ஒரு செய்தியை எழுதி கொடுத்து அதை அவனுடைய அறைக்குள் போட்டு வரும்படி கூறினாள் அவள் திருச்சிக்கு புறப்படும் செய்தியும் அந்த கடிதத்தில் இருந்தது முடிந்தால் உடனே திருச்சிக்கு புறப்பட்டு புறப்பட சொல்லி விலாசமும் கொடுத்திருந்தாள் ரங்கன் வேகமாகத்தான் காரை விரட்டி கொண்டு சென்றான் சங்கரியின் இதயம் இரு கூறாக பிளந்து ஒன்று கார் போய் சேர்வதற்கு முன்னால் திருச்சிக்கு போக துடித்தது மற்றொன்று சென்னையில் திருஞானத்தின் அரைவாசலில் நின்று கதறியது ஒரே சமயத்தில் அவள் திருச்சியிலும் சென்னையிலும் இருப்பதற்கு இயங்கினாள் ருக்மணி அம்மாள் கொடுத்த தந்திக்கும் திருமூர்த்தி பேசிய பேச்சுக்கும் இடையில் அகப்பட்டு அவள் மனம் படாத பாடுபட்டது திருஞானம் உடனே தன் அறைக்கு திரும்பி வந்து அவள் கடிதத்தை காண வேண்டும் என்றும் கண்டவுடன் திருச்சிக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொண்டாள் இல்லாவிட்டால் திருமூர்த்திக்கு இருந்த வேகத்தில் அவன் பின் விளைவுகளை பற்றி சிந்திக்காமலே எதையும் செய்துவிடுவான் என்று தோன்றியது அவனை நம்பி வந்து அவனுக்காகவே வாழ்ந்த குமுதாவையே கொள்ள துணிந்தவன் வேறு எதற்குத்தான் துணிய மாட்டான் சாரதாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை உடனே புறப்பட்டு வருக என்ற தந்தியை நூறு முறை படித்திருப்பாள் அவள் தந்தி அவசர தந்தி அபாயமாக இல்லாவிட்டால் இப்படி கொடுத்திருக்க மாட்டார்கள் புறப்பட்டு வல்ல வர சொல்லியிருக்க மாட்டார்கள் புறப்பட்டு வர சொல்லியிருக்கிறார்கள் கடவுளே என்று அவள் காருக்குள்ளாகவே அழுதுவிட்டாள் தங்கன் எவ்வளவு வேகமாக ஓட்ட முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக ஓட்டினான் சென்னையில் திருமூர்த்தி நடந்து கொண்ட முறை எதுவும் மதனகோபாலுக்கு பிடிக்கவில்லை எப்படிப்பட்ட அதிர்ச்சியிலும் அவன் தன் சிந்தனையை சக்தியை இழக்காதவன் என்பதை அவர் பழக்கத்தில் கண்டிருந்தார் நிதானமாக சிந்தித்து இதிலிருந்து தப்புவதற்கு வழி செய்வான் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது ஆனால் அவருக்கு அவனுடைய சாத்தனோர் பயணம் பற்றி தெரியாது அங்கிருந்து திரும்பிய பிறகு அவன் கலகலத்து போய்விட்டதையும் அவர் அறியவில்லை திருஞானம் செய்ய வேண்டிய வேலையில் ஒரு பாதியை சங்கரி இரண்டே மணி நேரத்தில் முடித்துவிட்டார் மதனகோபால் திருமூர்த்தியை மிகவும் சிரமப்பட்டு ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தார் புத்திசாலித்தனமாக செய்ய வேண்டிய காரியம் இது ஆத்திரப்பட்டால் கெட்டுவிடும் புது தொல்லைகளும் வந்து சேரும் என்று எச்சரிக்கை செய்தார் திருமூர்த்திக்கு படிச்சென்று ஒரு வழி புலப்பட்டது மிகவும் நம்பிக்கையுள்ள வழியாகவும் அது அவனுக்கு தோன்றியது 
நேரே ராஜேஸ்வரியின் அறைக்குச் சென்று அவளிடம் பேசினான் திருஞானம் யார் என்பதையும் அவனால் தனக்கும் தன் குடும்பத்துக்கு வரப்போகும் ஆபத்தையும் விவரித்தான் முடிவாக உன்னைத்தான் இதில் நம்பியிருக்கிறேன் என்றான் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டாள் ராஜேஸ்வரி நீ நினைத்தால் அவனை தடுத்துவிட முடியும் என் தொழிலை பற்றிய நடப்புகளை அவன் மேலிடத்திற்கு அனுப்பாமல் இருந்தால் போதும் அதனால் அவனுக்கு வேலை போனாலும் சரி வேறு தொல்லை வந்தாலும் சரி என்னால் சமாளிக்க முடியும் காலம் முழுவதும் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டு சாப்பிடும் அளவுக்கு நான் பணம் கொடுக்கிறேன் இருபத்தி ஐயாயிரத்திலிருந்து ஒரு லட்சம் வரைகளும் அவனிடம் பேர பேசிப்பார் ராஜேஸ்வரிக்கு தன் உடன் பிறந்தவனின் பரிதாப நிலை மனதை உருக்கத்தான் உருக்கியது கண்கலங்கி தவித்தாள் அவள் என்றாலும் அவளுக்கு திருஞானத்தின் ஆணையத்தை பற்றி நன்கு தெரியும் சாத்தனூரில் காந்தியடிகளின் படத்திற்கு அருகில் இருந்து கொண்டு அவன் பேசிய பேச்சுக்களை மறக்கவில்லை அவனுக்கு தான் கொடுத்த உறுதிமொழியும் அவள் நினைவுக்கு வந்தது காந்தி படத்திற்கு முன்னால் சத்தியம் செய்கிறேன் இனிமேல் என் மனசாட்சிக்கு விரோதமான காரியங்களை என் அண்ணாவுக்காக செய்ய மாட்டேன் அவள் மௌனம் சாதித்தாள் என்ன ராஜேஸ்வரி கோடி ரூபாயை கொட்டி கொடுத்தாலும் அவரை விலக்கி வாங்க முடியாது அவன் இன்னார் என்று உனக்கு தெரியுமா இப்போது நீங்கள் சொன்ன பிறகுதான் தெரியும் திருமூர்த்தி யோசித்தான் ராஜேஸ்வரி அவனோடு ஒன்றாக இருந்ததை அவன் அறிந்தவன் பொதுவாக அவன் எல்லோரிடமும் நெருங்கி பழகினாலும் திருஞானத்தில் மட்டும் அவள் உள்ளன்பு கொண்டிருந்தாள் அதாவது அவனை காதலித்தாள் அந்த காதலை திருமூர்த்தியிடம் வெளிப்படையாக காட்டிக்கொண்டாள் அவனை வேலையை விட்டு அவனை வேலையை விட்டு நீக்கியதற்காக வாதாடி பேச்சு வாங்கி கட்டி கொண்டவள் அவள் ராஜேஸ்வரி பணம் கிடக்கட்டும் ஆனால் நீ நினைத்தால் அவன் மனத்தை மாற்ற முடியும் உன்னை தெரிந்து கொண்டுதான் நான் பேசுகிறேன் உன் குடும்பத்துக்காகவும் அண்ணனுக்காகவும் உன் கடமையை செய்ய வேண்டிய காலம் வருகிறது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் முதலில் நீ அவனிடம் என்ன நினைத்தாயோ அதை இப்போது சொல் கல்யாணம் செய்து கொள்வதாய் சொல் இடுக்கிட்டால் ராஜேஸ்வரி உங்களுடைய விரோதியிடம் நான் எப்படி சொல்ல வேண்டுமா நான் இப்படி சொல்ல வேண்டுமா எனக்கு அவனை இப்போது வெல்ல வேண்டும் அல்லது கொல்ல வேண்டும் அதை எப்படியாவது செய்ய வேண்டும் இப்படி நான் சொல்லவும் முடியாது சொன்னாலும் அவர் கேட்க மாட்டார் உன் முடிவு இதுதானா ஆமாம் வலியிருந்தவர் கண்ண அவள் கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை விட்டான் திருமூர்த்தி அந்த அறை தாங்க முடியாமல் கீழே சுருண்டு விழுந்தாள் ராஜேஸ்வரி அவளுடைய கண்கள் இருண்டு கொண்டு வந்தன காது செவிடாகியது அவள் விழுந்தபடியே தரையில் தேம்பி தேம்பி அழுதாள் அவன் அரைந்ததற்காக மட்டும் அழவில்லை அரைந்தவனுக்காகவும் தனக்காகவும் சேர்த்து அழுதாள் அவனை வெல்ல வேண்டும் அல்லது கொல்ல வேண்டும் என்ற சொற்கள் அவளுடைய செவிக்குள் ரீங்காரம் செய்ய தொடங்கின திருமூர்த்தி மறுபடியும் சங்கரிக்கு போன் செய்தான் அவள் திருச்சிக்கு புறப்பட்டுவிட்ட செய்தி தெரிந்தது நேரே காரை எடுத்துக்கொண்டு திருஞானத்தின் அறைக்கு சென்றான் அவனும் திருச்சிக்கு சென்றிருப்பதாக அடுத்த அறைக்காரர் கூறினார் பிறகு மீண்டும் தன் வீட்டுக்கு வந்தான் தன்னுடைய கார்வட்டியை அழைத்து வைத்து கொண்டு அவனிடம் தனியாக பேசினான் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தபோது வேலப்பனின் முகத்தில் களையே இல்லை பேயறைந்தவன் போல் அவன் தடுமாறி நடந்தான் திருச்சிக்கு சங்கரி போய் சேர்ந்த அரை மணி நேரத்துக்கெல்லாம் திருஞானம் அவனை தேடிக்கொண்டு வந்து விட்டான் உறையூரில் பெரியதோர் சுற்றுச்சுவர் உள்ள வீட்டுக்குள் அவளுடைய கார் நின்று கொண்டிருந்தது செடி கொடிகளும் மரங்களும் நிறைந்த அந்த வீட்டு வாயிலுக்குள் நுழை நுழைந்தான் திருஞானம் முகப்பை ஒட்டியிருந்த பெரிய அறைக்குள் சங்கரி தேம்பி அழும் சந்தம் கேட்டது சாரத கண்ணே உன் அம்மா இனிமேல் உன்னை விட்டு எங்கும் போக மாட்டேன் நீயும் பட்டணத்துக்கு வந்துவிடு உன்னுடைய ஏக்கம்தான் குழந்தைக்கு என்று வயசான ஒரு பெண்மணியின் குரல் கேட்டது இனிமேல் காய்ச்சல் ஓடிவிடும் பார் சன்னல் வழியை எட்டி பார்த்தான் திருஞானம் தன் கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை திருமூர்த்தியின் பெண் ராதா இங்கே எங்கே வந்தாள் அவளுக்கு எப்போது காய்ச்சல் வந்தது முகம் மூக்கு விழிகள் எல்லாவற்றின்மே இவளிடம் ராதாவின் சாயல் அப்படியே இருந்தது சங்கரி குழந்தையை எடுத்து மார்போடு அணைத்து கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருந்தார் அம்மா நானும் மெட்ராஸுக்கு வரட்டுமா ஓ உனக்கு சுகமானவுடன் புறப்படலாம் குழந்தை சங்கரியின் கழுத்தை மெல்ல கட்டி கொண்டு அவள் கன்னத்தில் ஒரு முத்தம் கொடுத்தாள் திருஞானத்தின் விழிகளில் நீர் நிறைந்தது மெதுவாக அவன் வெளியில் இருந்து எட்டி பார்த்தான் உள்ளே வாருங்கள் என்றால் சங்கரி குழந்தை என்று தடுமாறினான் திருஞானம் என் குழந்தை சாரதா நான் பெற்ற குழந்தை என்றால் சங்கரி Thank <laughs> you.